Bago lumabas ng bahay, alamin naman natin kung may mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin na natin dito sa Luzon, Bugso, nitong hanging habagat, ang maulan na panahon sa lawag, pati na rin sa Olongapo City. Pero good weather condition sa Tugigaraw, Metro Manila, Tagaytay, at pati na rin sa Legazpi hanggang sa Puerto Princesa City. Ngunit lagi pa rin ihanda ang payong dahil may mga chance pa rin ng pulo-pulong pag-ulan o paghidlat at pagkulog. Asahan ng Temperatura sa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius dito sa atin sa Metro Manila. Isunod naman natin ang bahagi ng Visayas. Sa mga kababayan natin sa Tacloban, pati na rin sa Iloilo, Bacolod hanggang sa Metro Cebu, good news dahil mararanasan ang all good weather condition. Ngunit pagsapit ng hapon o ng gabi, malaki pa rin yung tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Kaya saan man ang inyong lakad, huwag na huwag kakalimutan ang pananggas sa ulan. And lastly naman, dito sa bahagi ng Mindanao, sulitin ng mga bakasyonista ang mga liwala sa panahon sa Cagayan de Oro, Metro Davao, pati na rin sa Zamboanga City. Medyo mainit at maalinsang ang panahon din yung mararanasan dahil papalo ang temperatura sa 33 degrees Celsius. Isa lamang ang paglakas ng bagyo sa mga epekto ng climate change, ngunit kasabay din ito ang kakaibang pagbabago ng klima at temperatura. Sa halip kasi na nararanasan ang malamig na panahon sa pagsisimula ng winter season sa bansang Australia, naiulat ng Bureau of Meteorology ang warm dry season. Ang nakakabahala pa nito ay itinuring na driest season sa loob ito ng labing limang taon at dahil pa dito, asahan ang mataas sa temperaturang papalo ng mahigit 30 2 degrees Celsius during daytime. Kapag nagpatuloy ang tinatawag na winter warmth sa Australia, nagbabadya ito ng epekto sa kakulangan ng pag-ulan na kailangan naman ng mga magsasaka. At ang matinding bushfire conditions, ang epekto ng climate change sa bawat bansa ay hindi matatawaran, kaya ito ay dapat na aksyonan. Malalakas na mga pag-ulan ang ating naranasan itong mga nakaraang araw dulot ng hangi habagat. Ngayon alamin natin kung ano pang dapat mong paghandaan kapag umiiral ang weather system na ito. Tuwing sasapit ang second half of May hanggang second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pag-ulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hangin habagat na nakakaapekto lalo na sa kandurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo ng mga ulap. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa.